ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಭೆಯ ಎಂಟನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ಏಳು ದಿವಸದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲೇಖಕರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಂಟನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇರುವಂತರು ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯ ಅನನ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಎನ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೇಖಕರು ಅಂಗಡಗಾರರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಬಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ವಿಜಯವಾಣಿಯ ಪುರವಣಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಇವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅನೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಲ್ವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಎನ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕಳೆದ ಏಳು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯ ಅನನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕೇವಿಯತ್ ನಾನು ಮೊದಲು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನ ಕಲ್ತವನು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಳಹುಗಳು ನನಗೆ ಕಳೆದ ಐದಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ನೀವುಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಚ್ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಶ್ರೀ ತತ್ವ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮರು ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ವರ ಚಿತ್ರಮಾಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಈಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಇಡೀ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀ ತತ್ವ ನಿಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಬಂದೆ ಶ್ರೀ ತತ್ವ ನಿಧಿಯನ್ನ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಅವ್ರು ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ತೊಡಕನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ವೈಚಾರಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಯಾವುದು ಅಕ್ಷರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲಗಟ್ಟುಗಳಿದೆ ಚರ್ಚೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟುಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಆಮೂರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿದೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದೇ ನೂರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶ ಪರಂಪರೆ
ಜಗತ್ತ ಯಾವ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದ ಅನನ್ಯ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಇದನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತನೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತನೋ ಈ ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಾದ ವಿವಾದ ಕೋಲಾಹಲಗಳೇ ನಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಭರತ ಮುದಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಆಧಾರ ಸೊ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದವರಿಗೆ ತಾಳದಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರುತಿ ಲಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿ ಸ್ವರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಭವವನ್ನು ತೂಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ತಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದವರು ಶ್ರುತಿ ಲಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದವರು ತಾಳ ಲಯವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅರಗಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಾದನ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆಗೆ ಒಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಚೂರುಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡೇ ನಡಿಬೇಕು ಸೊ ಲಯ ಭದ್ರ ಆಗಿದ್ರು ತಾಳ ಕ್ಷೇಮ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಹಾಡೋರು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಕೈ ಕಾಲು ಬೆರಳು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾಳಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಗ್ಗಿಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವರು ಆಧಾರ ಷಡ್ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸ್ವರ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಆಧಾರ ಷಡ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗವಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿವೇದನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮೂಲ ತಾತ್ವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ರಾಗಕ್ಕೆ ಇಂತಿಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ರಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯವರು ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು ರಾಜರಿಗೆ ಯಾವ ಖಯಾಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಇಬ್ಸ್ ಹಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಹಾಡಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಇಂದ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವರು ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನೇನು ನಂಬಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಇರೋದಂತೂ ನಿಜ ಈಗ ನಾನು ಮೂಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಸಮಾನ ಸ್ವರ ಲಿಪಿಗಳು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ವರ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂತರ ಸ್ವರ ಲಿಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಧಾರ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿ ಒಂದು ಷಡ್ಜ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಮ ಷಡ್ಜ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಿಜ 
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಕೇಸ್ಕರ್ ಅವರು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘ ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ವಾದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ಅನ್ನ ಆಧಾರವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಕೇಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ವಿದೂಷಕರ ತರ ಅಥವಾ ಕಳನಾಯಕರ ತರ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಮು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿ ವಿ ಕೇಸ್ಕರ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಆಧಾರ ಶೈಲಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ಸಮ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸ್ವರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಧಾರ ಶ್ರುತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಗೊಳ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಮಲ ಋಷಭ ಶುದ್ಧ ಋಷಭ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿರುವುದು ನಾಲ್ಕು ಋಷಭ ಅತಿ ಕೋಮಲ ಕೋಮಲ ಶುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಈ ಎರಡು ಋಷಭಗಳು ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಮನ್ ರಾಭ ರಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಋಷಭ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಿಕ್ಕುವ ಋಷಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಋಷಭ ಅದು ಅತಿ ಕೋಮಲ ಋಷಭ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಂತಿ ವಾದ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ತಂಬೂರಿ ಅಥವಾ ಸಾರಂಗಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ಕರ್ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ತಾತ್ವಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಹ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಕರ ಅಥವಾ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತರ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆರಡನ್ನ ದಾಟಿ ಶ್ಯಾಮ ದೇವ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ದೇಶಿ ಅಹ್ ಶ್ಯಾಮ ದೇವ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತಂಗ ಮುನಿಯ ಬೃಹತ್ ದೇಶಿ ಗ್ರಂಥ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಶ್ಯಾಮ ದೇವ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕರೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿಂದಿನ ದೇವಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಅವನು ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮೊದಲಾದವರು ವಿಜಯನಗರದ ರಾಮರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗಿರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಗೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪಿಂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಷಜ್ಜ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ಯಾಮದೇವ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇರಬೇಕು ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪುನ್ಸವನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಷಜ್ಜ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಚಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಶೌರ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡೋದು ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿ ಇದು ಶ್ಯಾಮದೇವ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇನೆ ಅದರ ನಾದ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದರ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ಯಾಮದೇವನ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 
ಭರತಮುನಿ ತನ್ನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯಮ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭರತಮುನಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತಂಗ ಮುನಿ ಬರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಗ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಷಡ್ಜ ಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯಮ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಈ ಅಥವಾ ದೇವಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಷಡ್ಜ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಷಡ್ಜ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಮ ಬರ ಮಧ್ಯಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಷಡ್ಜ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯಮ ಭಾವ ಹಾಗೆ ಗಾಂಧಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಷಡ್ಜ ಅನ್ನೋದು ಗಾಂಧಾರ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕ್ರಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಇದು ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಪುರ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಏನು ಭರತ ಮುನಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ನು ಅದು ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಅದು ಈ ಪುರ ಅನ್ನೋದು ತ್ರಿಪುರ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರಿಪುರ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತತ್ವದ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತತ್ವಕ್ಕಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತ ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾದ ಬಿಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಮೂಲ ಕಾಮವೇ ಈ ನಾದ ಬಿಂದುವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣವು ಪ್ರಕೃತಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸುವ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣವಾಗಿ ಸಿಂಬಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಜಾಗೃತಿ ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಾಧಾರ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ತ್ರಿಕೋಣ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪುರುಗಳು ನಾಮಂದ್ರ ಪಂಡಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಅನ್ನುವ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳದ್ರೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕ ಆದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಪಾತಾಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳಾದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಮತ್ತು ಸುಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂತ ಕರೆ ಸೊ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಕ್ಕುವುದು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಭೂಚಕ್ರ ಮೂರು ರೇಖೆಗಳು ಮೂರು ಅಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನು ಚಂದ್ರ ಕುಬೇರ ಲೋಪಮುದ್ರೆ ಮನ್ಮತ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಿಕೇಶ ಸೂರ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ದೇವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮಾನವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿ ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾವು ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತನಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ರಾಗದ ಕಡೆಗೆ
ಒಂದು ಆಧಾರ ಷಡ್ಜವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಆಧಾರ ಷಡ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರ್ಛನೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಲಗ್ನ ಅನ್ನೋದು ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ಷಡ್ಜವನ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯುಕ್ತ ಸ್ವರಾಂತರ ತಾಳ ವಿಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನಶೀಲತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಏನೇನು ಪದಗಳಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಗಾಯನ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜಾತಿ ಗಾಯನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಜಾತಿ ಗಾಯನ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ರಾಗ ಶೈಲಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಜಾತಿ ಗಾಯನ ಹನ್ನೆರಡು ಶತಮಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಹ್ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಜಯದೇವನ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಜಯದೇವನ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಂಗ ಮುನಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಿಂದೆ ಈ ರಾಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಂಜನೆ ಇತ್ತು ರಾಗ ಯಾವ್ದು ರಂಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ರಾಗ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ರಾಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸ್ವರಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಹಾಕ ನಾಲ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಂಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸ್ವರನು ರಂಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರನು ರಂಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಐದು ಸ್ವರಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಗವಾದ ರಾಗದ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಇದೆ ಈ ರಾಗದ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಏಳು ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೂರು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಮೆಟ್ಲು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಮೆಟ್ಲು ಜಂಪ್ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಅಹ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮೂರು ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಕಾರಣ ಇದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಅಂಶ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ರಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ನಾವು ರಾಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ರಾಗಗಳು ಮೂಲ ರಾಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ರಾಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಇದು ಇವರಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಾಗಗಳು ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಅಭಾಸ್ಕ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಖಾತೆಯವರು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಗಂಧರ್ವ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಾಂಧಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋ ರಾಗವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕೃತ ರಾಗ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಾಂಧಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋ ರಾಗನ ಯಾರು ಹಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಬಳಸಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ತರಹದ ರಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದದ ಪ್ರಯೋಗ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಷನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದ ಅದು ಬಿಜಾಪುರ್ನ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಬರೆದ
ಸರಿ ರಾಗಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡೇ ಹೌದಾ ತುಂಬಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಕಲ್ಪ ಕೂಡ ವೆಂಕಟಮುಖಿನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ರಾಗಗಳು ಅರವತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ವಿಕಲ್ಪ ರಾಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅರವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರವತ್ತರ ಚಕ್ರ ಬಹಳ ಅಹ್ ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರವತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ರಾಗಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಷಡ್ಜ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಷಡ್ಜ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರ ಪಂಚಮ ಆಧಾರ ಸ್ವರ ಪಂಚಮ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ವಿಕೃತಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ ಇದೆ ಗಾಂಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಾರ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ ಅಂತರ್ ಗಾಂಧಾರ ದೈವತ ಬಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ದೈವತ ಚತುರ್ಶುದ್ಧ ದೈವತ ಶಿಶುದ್ಧ ದೈವತ ನಿಷಾದ ಬಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ನಿಷಾದ ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದ ಕಾಕ್ಲಿ ನಿಷಾದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಹನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ವರ ಭೇದಗಳು ಬಂತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ವರ ಭೇದಗಳನ್ನ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾಗಗಳ ಸಿಕ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಜನ್ಯ ರಾಗಗಳಿದೆ ಈ ಜನ್ಯ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔಡವ ರಾಗಗಳು ಶಾಡವ ರಾಗಗಳು ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಸ್ವರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಔಡವ ರಾಗ ಆರು ಸ್ವರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಡವ ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಔಡವ ಐದು ಆರೋಹಣ ಐದು ಔರೋಹಣ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಔರವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಔರವ ಔರವ ಹೋಗ್ತಾನು ಐದು ಬರ್ತಾನು ಐದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಔರವ ಶಾಡವ ಅಥವಾ ಶಾಡವ ಶಾಡವ ಈ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಹನ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಔಡ ಔಡ ಊರಾಗ ಹೋಗ್ತಾನ ಐದು ಬರ್ತಾನ ಐದು ಅಥವಾ ಅಭೇರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಐದು ಬರ್ತಾ ಏಳು ಔಡವ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗ ಅದು ಮನೆಯ ಮಾರ್ತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶಾಡವ ಶಾಡವ ರಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಆರು ಬರ್ತಾ ಆರು ಸೊ ಈ ತರದ ಅನೇಕ ರಾಗಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಧಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಕಥನ ಕುತೂಹಲ ರಾಗ ಕಥನ ಕುತೂಹಲ ರಾಗವನ್ನ ಬಹುಶಃ ಹಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಗಾಯನ ಕುತೂಹಲ ರಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಪಟ್ಟಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಘುವಂಶ ಸುಧಾ ಬುದಿ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಈ ರಾಗಗಳ ಸ್ವರೂಪನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅಹ್ ನಾವು ಆಗ ಶ್ಯಾಂಗದೇವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಹ್ ನಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾದರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗುರುತು ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಜಾತಕ ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಜಾತಕವನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಶ್ಯಾಂಗ ದೇವನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಾಗಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಛಾಯೆ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತನ ಪದ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮಗಳಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಗುರುಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲದ ಕಲ್ಪ ಈ ಕಾಲತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆ ಸಂಗೀತನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಪೈ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಓದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದವರೆಗೂ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೈ ಏಳು ಅದು ಪೈ ಅದು ಏನದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಭೇದಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏಳು ಸ್ವರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಈ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದು ಆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗೀತ ಚಕ್ರಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ತಾತ್ವಿಕತೆಗೂ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಈ ಚಕ್ರ ಇದು ಮರಣ ಚಕ್ರ ಇದು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಇದು ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಚಕ್ರ ಇದು ಇದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮರಾಠಿ ಸಂತ ಸಂತ ರಾಮದಾಸರು ದಾಸಬೋಧ ಅಂತ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮಾನಸ ಅನ್ನೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸುಂದರ ದ್ವಿಪದಿ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ವಿಳಂಬ ವಿಳಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎನ್ನೆಲೆಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಆಕಾಶ ಕೈ ಚಾಚಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕೈ ಚಾಚಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೇ ಕಾಲದ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾದರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಿಮ್ಗೆ ದಾಸಬೋಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದು ನೀವು ದಾಸಬೋಧ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಸು ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ರಾಗಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಛಾಯೆ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತನ ಪದ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮಗಳಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಗುರುಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರವೇಶ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತೆ ನೀವು ಮಂಟಪಾಲಂಕಾರ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಗದ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಮಂಟಪಾಲಂಕಾರ ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಂಟಪಾಲಂಕಾರ ರಾಗ ಅನ್ನೋ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಶ್ರೀಗಳ ಹತ್ರ ನಿವೇದ
ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಉಪವಾಸ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಕತೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ತರದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ರಾಗಗಳಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಹಿರಿಯನ್ನ ಹಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಹಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಶೋಕ ಮಿಶ್ರಿತ ದೈನ್ಯ ಅಹ್ ಇರೋ ರಾಗ ಇದು ಈ ಗೋಳು ರಾಗದಿಂದ ದಿನ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಹಿರಿ ಹಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಈ ಬಿಲಹರಿ ಕೇದಾರ ಈ ತರದನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಅಂಶವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೂಢಿಗತವಲ್ಲದ್ದು ಯಾವ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರೀಬಹುದಾದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೈಚ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಸೀತಪ್ಪ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಅವರು ದ್ವೀಪ ಸಮುದ್ರ ಪರ್ವತ ನದಿ ಅಧಿದೇವತೆ ನೀವು ಸೀತಪ್ಪ ನಿಧಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಗಕ್ಕೂ ಅಧಿದೇವತೆ ಇದೆ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಇದೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಅನನ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವಾದ ಸ್ವರ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ಯಾವ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸಂಗೀತ ತಗೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ರುತಿ ಭೇದಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಏಳು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏಳು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಮನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಿಡಿಸಲಾಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಾವು ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇಂತಹದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಧರ್ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ನಾವು ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದು ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆ ಅನನ್ಯತೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನೇಕ ಜನ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ